yo soy Raiza Rebeles. Y yo soy Gera Bendaño. Y bienvenidos una vez más a El, el Podcast. Hoy lo prometido es deuda y decidimos venirnos en cosplay. En cosplay, por fin. Ajá, obviamente este es nuestro primer cosplay, es, está, estuvo muy improvisado, entonces uh -huh. la peluca me llegó hoy, tendría que estilizarla, pero vamos a ver si empezamos a incorporar esto en el podcast sí. de vez en cuando, tratar de como disfrazarnos, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Aunque no tenga nada que ver, de hecho, ¿te gustaría escribir de qué estamos disfrazados? Porque la gente que nos está escuchando por Spotify o Apple Music, porque también le estamos en Apple ah, Music. Ah, qué bien, qué bien. <risa> Pues no saben de qué estamos disfrazados. Sí, tienes razón. Si solo nos están escuchando y no nos están viendo, estamos hoy vestidos de Wednesday y Poxley Adams o Merlina y de Pericles Adams. Eh, pues la serie nueva me encantó y a todo el mundo le está gustando, entonces decidimos, decidimos. hoy venir así. Eh, yo pensé que los dos íbamos a ser Merlinos. Ah, ¿tú pensabas eso? Ajá, o sea, yo dije, ah. nos disfrazamos de Wednesday los dos. Ah, ya, yo pensé que era como nada más algo relacionado a la serie. No, yo dije que seguro los dos vamos a ser merlinos, pero Gera decidió venirse del hermano. Ah, sí, es que... Que casi no sale en la serie. Casi no sale, pero es que era lo más fácil que podía recrear. No, estuvo bien pensado. Y de hecho, o sea, yo de estilo Merlina tengo mucha ropa. Sí. Porque tengo mucha ropa negra y tengo mucha ropa estilo escolar. Eh, justo estaba viendo la serie y ayer en la noche y yo... Ay, es que Raiza sí se puede vestir muy fácil así, <risa> pero yo de dónde saco la ropa. Yo legit pensé que te ibas a venir con un blazer, una corbata, blusa, yeah. digo, camisa blanca. Pero siento que me hubiera visto como un señor normal, ¿no? Pues no sé, o sea, yo estoy vestida como, o sea, de mi ropa normal, solamente que sí encargué la peluca. Sí, pero todo eso como que sí da el look. No sé, siento que es un hombre en traje, pues se ve como un hombre en traje, ¿no? Bueno, está bien, me gustó tu compromiso. Además, sí te esforzaste sí. mucho en el no. resto del ovni. A, estaba, ahorita fui a comprar la, la playera y así. Yo que necesito una de rayas. Sí, le echaste muchas no, ganas. Sí. Bien, ahorita a ver si grabamos TikToks sí. o sí, algo. Sí, sí. Ajá. Muy bien, pues bueno. Pero nuestro episodio de hoy no tiene nada que ver con eso. Nada. Y de hecho, antes de que se me olvide, les vamos a ir diciendo, el episodio de hoy es el fin de temporada. Eh. Sí, ya el podcast cumple un añito con ustedes. Es nuestro primer cumpleaños, emoción máxima. Entonces, pues ya va a ser el break de la primera temporada. Y también por lo mismo que empezamos fechas decembrinas, pues vamos sí. a regresar hasta enero. Es, es más o menos, es como el 6 de enero, ¿no? El regreso. ¿O cuándo dijimos el 13? Creo que habíamos dicho que ya para la segunda semana de enero. Ah, muy bien, sí. Entonces, espérenos como por el miércoles 11 miércoles de enero. 11. Ajá, el sí. miércoles 11 de enero es nuestro regreso. Así que, pues, nos despedimos en una buena nota en cosplay. Yo me siento mal con los podcasters porque a la mitad de la temporada nos tomamos un break <risa> de vacaciones, casi, casi. Y digo, una disculpa. Pero ahora sí, ya vamos a, a... Mira, desde que regresamos, hemos estado cumpliendo claro, todas las semanas. Sí. Y ahora sí, la siguiente temporada, mira, con todo. Sí, no, totalmente. Y de hecho, vamos a tener como ya capítulos pregrabados y toda la uh -huh. cosa. Pero sí siento que como lo de mi novela se puso en medio, sí fue de que <risa> sí. horrible. Eh, pero además siento que ya le agarramos más la onda de cómo se hace todo. Así que ya la segunda temporada, pues ya va a estar al 100. Uh -huh. eh, pero bueno, nuestro tema de hoy es uno que a ustedes parecía que les llamaba mucho... De mí nada, Kat. Nuestro tema de hoy es uno que a ustedes parece llamarles mucho la atención, porque cuando dijimos en el episodio pasado que lo íbamos a hacer, ustedes dijeron como, sí, sí. me encanta la idea, y es el tema de los BLs. Uh -huh. ¿Qué significa BLs? Pues es tal cual Boy Love, eh, y es cuando tienes algo que sea una serie, un anime, una película que involucre que la pareja principal, el ship principal, sean dos hombres. Y como en el episodio anterior, anterior yo hablé demasiado y anduve de que aprovechándome de nuestra plataforma así, como así acostumbro es. a hacer, este episodio le va a tocar a Jera. Entonces yo voy a estar de oyente, Jera. Espero que ya hayan comprado el reflejo de la bruja. Porque le hemos dado promoción por todos lados. Sí, yo dije, no, como que veo que no les estás haciendo promociones en este episodio, entonces dije, déjame lo hago yo. Claro, Jera dice, claramente Raiza tiene mucha hambre. Entonces... Este, pero sí decidimos que este episodio iba a ser de Biel. Ahora creo que voy a tomar yo un poquito más las riendas porque, pues yo soy el que ve Bieles aquí. ¿Tú has visto algún Biel? Fíjate que en series no, pero obvio sí he consumido muchas cosas que es como anime de dos hombres. Ajá. Obviamente he leído fanfiction donde el ship que leía eran de que dos hombres y así. 
Um, y cuando yo escribía fanfiction, escribía Biel. Uh -huh. Este, pero no he visto los dramas. O sea, los okay. que tú ves que son de Tailandia o incluso. Hay algunos de Corea. Coreano? Hay sí, Corea, no. hay de Japón, no hay los chino. He visto. Este año fue uh -huh. eh, mi introducción al Biel. Uh -huh. O sea, Biel, llamándolo como eh, este, estas series asiáticas. Porque justo le preguntaba a Ray, yo no sé si. Series como por ejemplo Heartstopper, que son igual de dos hombres que se quieren, serían consideradas como Biel, porque siempre que yo veo la definición de un Biel, siempre mencionan que es como algo asiático. Ok. Entonces, nada más lo quería mencionar, porque igual siento que podríamos tocar el tema de Heartstopper. Claro. Porque pues de este lado es como lo más reciente y popular que salió. Uh -huh. eh, pero si yo no conocía el mundo del Biel... Mm. Hasta que una amiga que tenemos, Jenny, ah, sí. eh, en Instagram estaba publicando cosas de como series de hombres que se querían asiáticos y yo así o de... Sea, estaba, pu estaba publicando cosas de homosexualidades. <risa> Qué terrible, ¿eh? No, yo le dije, oye, te voy a reportar, ¿sabes? Sí, o sea, porque no... Eso es no, indecente. No, terrible, terrible. <risa> no, este, lo vi y yo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué estás viendo? Y ya me dice, ah, ¿Qué es eso? No, <risa> sí, eh, me interesa. Y ya me dice, no, pues eh, es Biel. Este me dice, este que estoy viendo es tal. Uh -huh. y, ¿Y cuál era el que estaba viendo, sabes? Ahí, ahí voy, ahí oh, voy a okay, eso, voy okay. a eso. Este, y yo me acuerdo que me sorprendí demasiado porque yo, que, que este mercado exista, ¿no? O sea, uh -huh. el Biel que exista en Asia, se me hace muy extraño porque. No es como que Asia sea muy pro gays, ¿sabes? Mm, claro. Este, entonces, yo siento que de este lado del mundo nos cuesta muchas veces tener como series protagonizadas porque sí, claro, cada vez son más comunes, Ajá. pero no es muy no, no no es muy normal ver ah sí muchas series protagonizadas por gays. No. Entonces a mí me sorprendió mucho. Ver que en Asia, mm. eh, lo que es, les digo, hay en Japón, Tailandia, Corea, ch hasta China, eh, tiene bien... Lo cual, por ejemplo, en China es un tema interesante porque en China, por ley, no puedes mostrar a dos hombres mostra mostrando afecto acá como de besos o cosas ah, así, ¿no? Okay. Entonces... ¿Y cómo mm, se vende ese Justamente, eh, por ejemplo, hay, una, hay un biel en chino que se llama Untamed de hecho creo que está en Netflix oh. pero en China es un bromance entonces es... ese que y la historia dirá que eran rumores ajá así es así es entonces se cuenta que está basada en una novela que es Biel uh -huh. pero en la serie que hizo China es como son bromance es bromance son amigos que se quieren mucho que pero se son amigos mucho, mucho. ajá entonces nunca y ves constantemente practican CPR con el otro ajá sí Así es. No, te digo, es que te, en China no puedes mostrar, por ejemplo, dos hombres besándose. Entonces, por ley no pueden y han habido casos donde hay personas que han hecho contenido así y se van de que 10 años a la cárcel. ¡Ay, Dios! Ajá. Entonces, yo no sé por qué en China decidiría, sí vamos a hacer un bien, pero así como tranquilo, <risa> tranqui, que sea bromance, pues mejor no lo hagas, amigo, sí, si no, si no te parece. Pero bueno, hay casos más intensos, por ejemplo, Tailandia es el, el país que yo más me he encontrado que está como abierto a hacer bielts no. de todo tipo, de todo tipo de trama, o sea, y muy abierto. Y también he visto, pues, yo ahorita veo muchos K-dramas no. y entonces sí he estado viendo que hay K-dramas de biel en Corea um, y son como que... Están viendo que tienen tanto éxito sí. Que están empezando a hacerlos cada vez con un poco más de producción Y así, pero siento que Corea Va como atrasado Porque Tailandia lleva, o sea uh, La delantera Pero es que, bueno, es que siento que Corea En general es muy conservador uh -huh, sí. Entonces sí siento que Incluso me sorprende que estén dando este paso uh -huh. Porque pues en los doramas Muy apenas se agarran la manita Y sí. se hacen así Y es de que uh -huh. Ahora ya algo que es como tan, pues, ¿cómo llamarle? Progresivo. Uh -huh. eh, siento que, que incluso me sorprende que estén dando ese paso. Sí, a mí, también, a mí también me sorprende, sobre todo porque he visto dramas donde hay idols. Uh -huh. Y yo digo, ¿qué? <risa> idols haciendo bien. Ajá, se me hace muy extraño. Pero, bueno, entonces, para empezar me sorprendió que todo este mercado del biel exista en Asia, ¿no? Sí. Pero entonces, yo veo este primer biel que se llamaba Cutie Pie. Suena bonito. ¿no? 
Y entonces, es, acompáñenme a, a, o sea, a que entiendan cómo me sentí cuando lo estaba viendo okay, yo. Ok, a ver. Porque Te yo acompaño. pongo a ver la serie. Ajá. Y en, así empieza, ¿verdad? Para empezar, voy a tratar de no decir spoilers de la serie por si no la han visto y la quieren ver. Pero yo voy a dar como la sinopsis muy general de okay, la serie. Ok, Pero yo la estoy viendo y de la nada veo a esta pareja de hombres que está... Eh, están comprometidos oh. Pero uno de ellos Aparentemente Odia al otro Y no se me quiere casar con él plot, me encanta. Ajá. Y yo, entonces ¿por qué se van a casar? Y descubro Que desde niños Tienen un matrimonio arreglado por las familias me encanta. Y yo así de ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿en qué ya mundo? Puedo la tensión. Ah, ah, ¿En qué mundo desde niños los forzaron a estar casados de adultos, sabes? O sea, entonces yo estaba así como, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo esto existe? O sea, se me hacía como muy irreal ver una serie así. Y luego aparte, me encanta que, por ejemplo, específicamente en Cutie Pie, todos los hombres que tú llegues a ver en la serie son gays. O sea, no hay heteros ahí. Y yo, ¿qué? ¿Qué? fantasía tan cool, yo quisiera vivir ahí, puros amigos gays, que mis papás me arreglen un matrimonio gay, oye, me... Y guapo. Es, ah, y, y guapo y con dinero. Ajá. Yo así de, oye, me... Porque a mí no me tocó eso, ¿sabes? Está difícil encontrar un marido o algo, o sea, un novio. <risa> Hoy en día, Ajá. y con esta economía... Yo veo las, las películas de época... Y, oh, no, mi papá me va a obligar a casarme con él ¿Sabes lo difícil que es encontrar el amor? <risa> Estúpida, cásate con él <risa> Aprovecha Aprovecha Nosotros aquí tenemos sed Exacto. Y no tenemos a nadie Sí, entonces yo estaba como No, qué sueño, qué sueño esta serie Y total eh, Pues ese, ese fue la primer, el primer Viel que yo vi ah. Y pues sí, me sacó mucho de onda yo ¿Cómo esto existe? Entonces, me intrigó mucho y empecé a ver más Biels, pero como yo estoy más traumado con todo lo coreano, Ajá. empecé a buscar Biels coreanos. ¿Y Cutie Pie se quedó como entre los mejores que has visto o no? Mira, es que no sé, porque a mí Cutie Pie, miren, está muy tierno y lo que quieran, Ajá. pero de repente se me hacía muy menso también. <risa> y es, es, es un, como un... Una crítica que tengo tal vez hacia los Biels tailandeses que yo he visto. Ok. Porque supongo que hay de muchos tipos. Sí. Pero de pronto me parece que los que yo he visto están muy fuera de la, de la realidad. ¿Y que... no son comedia? Sí. A lo mejor es porque o son sea... comedia. Porque, o sea, si tú ves cualquier comedia romántica, uh -huh. sí de repente dices de que, eh. Pero como, como sabes que es una comedia romántica, lo aceptas. Sí, mira, Cutie Pie sí tenía todos estos momentos así como de risa. Ajá. Pero he visto otros que no eran de risa e igual me parecían como muy... ¿Cómo qué? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, hay otro que se llama Viceversa. Ok. Eh, también es tailandés. Y este habla... Está extraña la historia. A ver. Prepárense. Estás en este mundo. Ajá. Y de pronto tú mueres. En, este, en, este, en esta serie, cuando hay, hay personas a las que les pasa que cuando mueren, que pongo entre comillas, tu ser se traslada a otra persona de otro universo. Ah, ok. Y el ser de la otra persona a la que tú te transportaste, se transporta a tu cuerpo. En este muerto? En tu universo. Ah, es que no es que... Es que, es que por eso lo puse entre comillas, porque... No murieron porque el ser de otra persona o el espíritu de otra persona se transportó a tu cuerpo. O sea, cuando estabas es a, una experiencia cercana a, a la punto muerte. punto de morir. Ajá. Ok. Entonces te, se transportan al, al cuerpo de la otra persona en otro universo. Ok. Y ahora ellos tienen que encontrar la manera de regresar. Ah. ¿Está curiosa? Está, está curiosa pero interesante. Ajá. Pero la cosa es que se enamoran mm. dos personas de el universo como real en el otro universo donde se transportaron sus cuerpos ah. y ahora ellos quieren ¿Y cómo es el otro universo está igual a este eh, era o sea era, era muy similar pero tenían cosas distintas por ejemplo el pan ah. allá se lo comían como en cono o sea los panes que allá comían eran pan de cono era un cono de pan 
Y entonces tú, por ejemplo, le metes el huevito adentro del cono y te lo comes como un conito. Ok, eso es práctico. Ah, ¿sí? O sea, no me molesta sí. y deberíamos adoptarlo. <risa> sí. Es como, ahora que lo pienso, Yo es lo veía fácil. Eso práctico. Porque Ajá. además, a mí sí me gusta cuando te sirven sopa en pan. Mm. Sí, 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 es rico. Y de repente le arrancas un pedacito uh -huh. y es como, qué bueno está sí. esto. Entonces... Ok, me gusta la idea de ese otro universo, van por buen camino. Sí, así tenían muchas cosas. Por ejemplo, el papel en ese universo era transparente, okay. lo cual a mí no se me hacía nada práctico, porque sacaban las hojas y las hojas eran transparentes. Entonces, si las querían leer, pues no veías bien lo que ah, acabas escrito. Pero si lo escribes en negro, igual se ve, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, si tú tienes un fondo aquí negro, por ejemplo, y te estás tratando de leer, pues la hoja es transparente, entonces como que muchas letras se pierden. Okay. A mí no se me hacía muy práctico, pero decidieron hacer cositas así como que para que el otro universo se viera distinto. Yeah. Entonces yo dije, va, me gusta ese, ese esfuerzo que pusieron. Pero la cosa es que, por ejemplo, a mí me ha pasado que en los eh, dramas tailandeses que yo he visto, los Biels, para empezar, esos duran bien. Tendrán tal vez 12 capítulos de una hora cada capítulo, okay, ¿sabes? Ok, ok. Entonces... Duran una buena cantidad de tiempo Y alargan mucho la serie Entonces muchas veces no está pasando nada Y nada más tienes escenas cute okay. Y, y yo digo, yo quiero cute. Yo quiero la historia, o sea, ¿cómo van a volver A este universo, sabes? Ah, ya entiendo. Y no, o sea, pausan todo eso por tener momentos Cute entre ellos nada más Ah, ya entiendo. Y yo, ok, si sí estuvo cute Dos episodios, pero ya llevamos seis así ah, okay. Y no ha avanzado la historia I get it. Entonces Siento que de pronto se alargan Mucho Igual, ya. con Cutie Pie me pasó que habían problemas entre ellos que estaban muy tontos, o sea, que era como, es, hay malentendido nada más porque no se hablan el uno al otro, pero de veras que ya esto se hubiera resuelto, ¿sabes? Tienes que ver, bueno, esto no es bien, pero Ajá. tienes que ver Boys Over Flow. Ok, y me lo has recomendado te mucho. Va, te vas a reír un buen, o sea, si te parece que hay problemas tontos, o sea, ahí pasamos por todo, un secuestrador, pérdida de memoria. Oh, o sea, una novela sí, literal. Legit, pero pasó todo, o sea, creo que ni siquiera en las novelas mexicanas se llega a ver todo junto en el mismo, o sea, porque escoges un plot, ¿sabes? O es, escoges sí. de que es el, la pérdida de memoria y que llega la ot otra y te dice que su novia y no era, o sea, okay. tienes ese o tienes otro, no, aquí eran todos. Aquí eran todos en una misma serie. Creo que lo único que no había era gemelo malvado. Ah, Legit, okay. era lo único que faltó, yeah. pero pasamos por todo y lo amé. Va, o sea, sí. ya aprendes a aceptarlo y, y lo amas. Fíjate que es, 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 es como un drama como... Muy como emblemático, ¿no? Sí. Porque yo lo veo siempre, o sea, como en las listas de dramas así es como Voice Over Flowers. Es que también creo que Voice Over Flowers agarró mucha fama mainstream porque uh -huh. también fue doblado y pasado en Latinoamérica. Ah. Entonces mucha gente que era como, ah, pues, o sea, yo no, a lo mejor no, no tendían a ver dramas o lo que claro. sea, pero vieron ese. Lo pasaban en la tele, ¿verdad? Ajá, entonces... Oh. Pues de ahí también como que se vuelve un poco más mainstream. ¿Por qué yo no me lo topé en la tele? Yo tampoco. O sea, yo lo terminé viendo hace como tres años, más mm. o menos, porque la gente me lo recomendó muchísimo. Y me dicen de que sí, lo pasaban aquí en mi país, en la televisión y todo. Yo de... No, pues yo ni supe. <risa> Pero, pues, bueno, ya yeah, lo vi. Muy bueno. Muy bueno. Okay. A mí me encanta el Guyumpio. ¿Es el principal? Sí. Ah, ok. <risa> porque sí lo he visto también, ¿verdad? Eh, pero, pues bueno. Entonces, en diferencia... Ah, por ejemplo, los bienes coreanos ah. Es donde yo digo que siento que les falta Mucho, o sea, el que Tailandia lleva la delantera En el sentido de que Se nota eh, Que muchas veces no tienen mucho presupuesto okay. Son más cortitos Usualmente son como de 8 episodios De 20 minutos Entonces, mm. lo que me gusta de los coreanos Es que no hay mucho tiempo que perder, ¿sabes? Siempre está avanzando la historia Porque la serie es muy cortita O sea, 20 minutos, 8 episodios Entonces tiene que estar avanzando rápido Y eso es lo que a mí me gusta de los dramas coreanos mm. Aparte de que yo sé, tengo entendido que en Tailandia hay, les digo, de todo tipo Y lidian con todo tipo de situaciones Pero todos los que yo he visto son... Como les dije, todos son gays. Mm. Todo, no hay homofobia. Neblina ya asustó. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Todos? Así dijo, dijo, no. Sí. Esto no. Este, y entonces a mí a veces como que eso me saca de la historia. Okay. Porque digo, cero realista. ¿Qué digo? Se vale ver cosas que o no sea, son realistas. a ti sí te gustaría que sea más tipo 
lidiar con discriminación también. Ajá, o sea, me gustaría que, ver una ajá. historia que, que yo diga, eso yo lo podría vivir, ¿sabes? Ok, ya entiendo. Y eso es lo que yo he visto que hay más en los dramas coreanos. Te digo, o les digo, probablemente en Tailandia sí hay muchos que lidien con esa situación, pero a, a mí no me ha tocado ninguno. A mí fíjate que me toca mucho que cuando yo veía, o bueno, veo, es que en general hoy en día por lo mismo que me distraigo muy fácil, no veo tantas series uh -huh. eh, y animes me gusta mucho verlos, pero o sea, de que veo pocos durante el año y tengo que por lo regular verlo con amigos para que todos estemos como en, okay. en el orden, pero me acuerdo que antes veía un montón, un montón de animes y pues muchos eran BLs, ¿no? Uh -huh. Bueno, también eran GLs porque recuerdo que vi Strawberry Panic y eso era de puras mujeres. Girls. Ajá. Y por lo regular aplican esa. O sea, es de que todos son gays. Sí. Todos. O sea, ¿te, te acuerdas del Love Stage? Ajá. Es muy bueno el Love Stage. Si no ah, visto, sí me hasta gustó. me compré el manga en Japón porque me encanta. Pero todos son gays. O sea, el hermano también. Todos. Sí. Entonces, o sea, y aunque el protagonista primero está lidiando con un... ¡Oh! No puedo creer que no eras mujer. Después es de que todos son el, gays. Sí, y luego, luego es el que lo está persiguiendo al otro. Ajá. O sea... Es sí. un padre ese Sí, a mí me gustó mucho cuando lo vi. Ajá. Sí me acuerdo. Fue, pues, yo creo que... Tal vez lo, el primer realmente voice love que vi, ¿sabes? De nada. <risa> de nada. Sí. Este, pero sí, como te digo, entonces en los coreanos yo sí he visto situaciones donde lidian más con la homofobia mm. y cosas así. O sea, o que tal vez que, que no sea como súper aceptado, ¿sabes? Ya, claro. O no, también siento que en los de Tailandia ya como que esperan que todos sean gays. Es que, ay, tengo novio. Sí, está bien. Y en los, en los coreanos es como más como de que lo vas a revelar porque no, la gente no lo espera, ¿sabes? ¿Y crees que lo que te gusta es el realismo o crees que te gusta que eso le mete tensión? O sea, porque a lo mejor le agrega otro, otra capa de drama y te parece más interesante. Mm, o sea, sí, tal vez, pero se me hace, yo me diría que sí es por el realismo. Ok. Porque también en lo... Bueno, ya. Es que, o sea, por ejemplo, a mí, Ajá, a me, lo que, las cosas que yo consumo, a mí me encanta que le metan drama. O sea, me encanta que, bueno, no drama de todos lloramos, sino drama de no podemos estar juntos. A mí me encanta que sea como amor prohibido, Ajá. me encanta que sea como un de que enemies to lovers, todo eso me gusta mucho. O sea, por ejemplo, ese plot que dijiste de que estaban comprometidos, pero el tipo lo odia. Y esa cosa sí. como que se resiste a quererlo, pero lo va a terminar queriendo. A mí me encanta eso. Sí. Entonces, no sé si a lo mejor es que a ti también te gusta eso porque estás diciendo que no te gusta cuando solamente es fluff, o sea que no te gustan los episodios de somos felices, sino querías el episodio que avanzara la historia pero porque también avanza el drama, entonces no sé si a lo mejor lo que te gusta también es eso, que el amor tenga angst. Pues probablemente tal vez, este, sí, ay, no sé, no es sé. que hasta en los K-dramas, no, o sea, de heterosexuales. Ajá, es que no veo muchos K-dramas. Pero sea. igual a mí me pasa que siempre siento que el hombre es perfecto. Mm. Y yo digo, no entiendo por qué no están juntos los protagonistas si el hombre es perfecto. O sea, claro. y yo digo, es que ese hombre no es real. Ya, no me gusta. Ya. Y entonces, si he visto uno que otro que drama donde digo, ándale, esto sí es realista, mm. esto me gustó más porque esto sí me podría pasar. Ok, ya entiendo. No, entonces sí te gusta que no te saquen tanto de la realidad. Ajá, Ajá ya entiendo. Y así, entonces, siento que los dramas coreanos que yo he visto, como Semantic Error, como... ¿Cuál vi...? Light on Me, Light on Me por ejemplo es uno que me gustó mucho porque están en una escuela, en una como secundaria Y hay como un triángulo amoroso uh. entre como el presidente de estudiantil, el vicepresidente de estudiantil Y un nuevo integrante que se está uniendo a la, a la como asociación estudiantil Yo la verdad he de decir que a mí sí me gustan los triángulos amorosos En, en obviamente la ficción, en vida real me imagino que debe ser muy tenso <risa> Pero yo sí tengo... Tico, cometo ese pecado yo porque también. todo el mundo ahora es de que no, no nos gustan los triángulos amorosos y que no es que yo no, a mí sí me gusta no, a mí también me gustan porque me gusta la tensión sí. de qué va a pasar a mí también me gustan y me gusta ver como que uno se esfuerza ¿sabes? por tener sí. al otro y a veces el otro ay no, pues entonces yo no una... sí. y es de que no güey haz algo y así, o sea Está, está cool, te emocionas. Sí. Ajá. Seremos tóxicos. <risa> Tendremos problemas. Nos Por eso hablar. estaremos solos. <risa> no lo sabemos. Enemies to Lovers también sí, nos gusta. No, que tenemos issues. Sí. Eh, por ejemplo, eh, ese de Iron Me me gustó mucho mm. porque lidian con los problemas de que en la escuela no son muy... No aceptan mucho. Sí, no aceptan mucho, por ejemplo, los gays, ¿no? Ah, ok. Entonces... 
eh, resulta que uno de ellos, cuando estaba más chiquito, varios se enteraron de que era gay, entonces eh, él tiene ese issue. Y luego el presidente eh, empieza a desarrollar sentimientos por este güey, pero él no quiere que la gente lo juzgue oh, o algo así. Entonces... Ay. Me gusta que lidien con eso porque digo, oh, se siente real, ¿sabes? Ya, claro, sí, sí entiendo. No, y total. así. Entonces, ese me gustó mucho porque luego aparte, pues los teams están padres. O sea, la verdad, están muy cool cuando hay dos equipos y tú estás team este Ajá. o team el otro. Y así. Y, pero bueno, te iba a comentar, hay uno que fue muy popular eh, en este año. Ajá. Que se llama Kim Porsche. ¿Lo sí, has escuchado? Yo sé, porque Pato tiene en su cuarto un cartón de él, Pato ¿no? vio Kim Porsche. No sé si lo vio, pero creo que tiene un cartón de él. Ok. Bueno, es que Kim Porsche fue muy popular, pero yo realmente no les puedo decir nada porque yo nada más vi un episodio. Trata como de la mafia. Suena como familia, una familia de mafia, de mafiosos y así. Ajá. Y en su momento no me interesó, pero la verdad es que sí la quiero ver porque veo que todo el mundo dice que está muy buena. Wow. Y sí me llamó la atención que los principales, igual, Enemies to Lovers. Sí. Sí, o sea, es un mafioso... Y ve que un güey, este, como que es muy bueno peleando o algo así Y quiere que sea como su guardaespaldas Pero el otro güey no quiere ser su guardaespaldas Dice, no, no me caes bien Entonces, está muy lo interesante quiero, sí. lo quiero. Y pues entonces Ay, creo que sí lo voy a ver Dicen que está muy bueno De hecho, he estado viendo muchos videos donde dicen que Ese, ese Biel elevó el nivel O sea, ahora todos tienen que estar a ese estándar oh. Y yo ¿Y como cuántos episodios son? No, no sé no sé, no sé, pero pues sí sé que es muy bueno, también sé que tiene mucha acción acá... ¿Homosexual? Homosexual. No puede que ser. Que sé que últimamente como que ha habido un boom de eso en, las, en los bueno. Biels, mm. que se están poniendo un poquito más fuertes en ese aspecto, que a veces yo digo, mm, no sé, no me encanta muchas veces porque siento que le ponen más enfoque a eso que a la historia a veces. Ok. Dicen, con poner escenas hot, ¡Woo! Y ya con eso la gente lo va a ver. <risa> y sí, ahí estamos viendo. Y, dijera, y o sea, Ajá. es cierto, sí, pero... Pero, pero también quiero ver una buena historia. <risa> Digo, no digo que, que la historia de Kim Porsche no sea, no sea buena. Yo no lo he visto, pero sí lo, lo voy a ver. Ajá. Pero eh, sí sientes que a veces es el throw plot what plot. Sí. Es de más que nada... Ajá. Ok, ya entiendo. Pero pues, pues tendría que verla para ver qué onda. Pero sí he visto que recientemente están saliendo muchos BLs tailandeses que ya traen escenas un poquito más subidas de tono. Ok. Y, ¿qué digo? Se vale, o sea, hay contenido para todos y para, para muchas audiencias, ¿no? Entonces, pues sí. Yo sí siento que últimamente el contenido spicy es lo que más se consume. O sea, siento que como que en la ficción de todo vamos por uh -huh. olas. De repente es como un estilo, de repente otro estilo, y ahorita siento como que estamos en la era spicy. Uh -huh. Entonces, siento que por eso es que hay más escenas hot, porque creo que ahorita todos estamos como horny, maybe. Tal vez todos estamos horny. Ajá. Y pues bueno, el Biel nos está <risa> complaciendo de esa manera. Está raro. <risa> lo dijiste ya muy raro. O sea, tú ya te lo puedes haber dejado. Sí. sí no, así. el Biel nos está complaciendo. Ay, no lo quise decir así, <risa> podcasters. No, pero sí creo que estamos como en la era de que casi todo lo que está pegando mucho es uh -huh. spicy. Entonces, pues yo supongo que por eso. Sí, pero fíjate que a mí muchas veces, claro que me gusta ver a los dos personajes eh, teniendo sus, sus encuentros o lo que sea que hagan, ¿no? O sea, me gusta, no digo que no. Pero a veces la tensión de que se van a agarrar de la mano. Ah. ¿Sabes? También te gusta el slow burn. Ajá. A mí también me gusta el slow sí. burn. Yo por eso veo mi rap. <risa> ¿Qué? <risa> es que, oye, me aventé cuatro temporadas para mm. que hasta ahorita se estén agarrando la manita. O sea, hasta ahorita se dieron un beso. Ah, dale. Okay. Entonces, el slow burn es también te gusta. El slow burn también es muy, muy Sí, yo entiendo, bueno. yo entiendo. Sí me gusta el slow burn este, también. Y es, justamente también es una de las cosas que yo creo que me gustan de los K-dramas también. No. Eh, que es como a la mitad de la serie tal vez el tipo se atreve a abrazar a la tipa, ¿no? Ya. Yeah. Y le, le duda, ¿sabes? Hasta que la abrazo o no. Y tú estás, ¡ah, abrázala, abrázala! ¡Ah! Sí, y sí, hasta sí. el final de la, de la temporada ya se acaba el episodio con un beso donde nada más pegaron sus bocas. Sí, sí, no sí, hubo sí. nada más que... Se pegaron los labios, ¿sí? Sí, sí, entiendo. Pero tú estás así de... Sí, a mí también me gusta sí. el slow burn. Lo entiendo, entiendo. Que de hecho, eso es algo que me gusta eh, de los Biels. Eh, siento 
que sí se dan más besos apasionados que en muchos K-dramas. O sea, ya sea tailandeses o hasta coreanos, me ha sorprendido ver donde yo digo, ¿cómo? O sea, esto es coreano, pero tuvieron un beso más intenso que en un K-drama, ¿sabes? Y, este... y por ejemplo, o sea, porque sé que vas a empezar a hacer Twitch. Ajá. Para que también anuncies ah, eso, sí, vas a empezar sí, a hacer sí. Twitch. Voy a empezar a hacer Twitch donde vamos a poder... Y vas a ponerte a ver dramas. Voy a ver que dramas y toda la cosa ahí. O oh, bueno, Biels también, uh -huh. por si se quieren unir. Yo creo que ya, o sea, ya voy a empezar... Ya, a finales eh, de diciembre. ¿no? A finales de diciembre, yo creo. Uh -huh. Es más, mañana... Bueno. Los espera mañana, Jera. Sí, no, no, no. Yo creo que sí, ya para finales de diciembre. O sea, ya tengo todo listo, nada okay. más tengo que aprender a configurar bien el programa para hacer los streams. Y Pato me va a ayudar en uh -huh. eso. Pero sí, este, estoy muy emocionado por eso. Y me estabas comentando entonces, porque creo que es una conversación que me gustaría tener con todos, porque es una respuesta que yo no tengo, y me estabas comentando que no sabías si películas, no, series o películas o lo que sea, hmm. tipo Heartstopper o que son como Western, sí. si eso cuenta como BL. Ajá. ¿Lo mencionamos? No, ¿verdad? Creo que sí, sí, creo que, lo, creo que sí lo dijimos al inicio. Ah, bueno, pero... ¿Tú qué opinas? Entonces, ¿tú lo considerarías o crees que sí es solo asiático? Uh, es que mira, de hecho, qué bueno que tocas ese tema porque he estado viendo que hay una diferencia entre contenido de representación LGBT Ajá. y BL. Okay. El BL no necesariamente quiere hacer una representación de la comunidad gay o LGBT en general. Mm -hmm. no, no que no lo hagan, porque pues sí. Pero no es, no, eso no es importante en la historia. O sea, es más, no lo hacen con esa intención. Porque la mayoría de los BLs, este, en la audiencia, son mujeres heterosexuales. Mm. Entonces, a las mujeres heterosexuales no les importa, ¿sabes? O sea, no es como cuando estás viendo un contenido de representación LGBT que está hecho para la comunidad, ¿sabes? Ok, ok. En, y creo que tal vez esa es la diferencia en que una serie sea pro LGBT o con representación LGBT a un biel mm. y tal vez Heartstopper entraría en, en representación LGBT o sea y a lo mejor esta es la diferencia o sea uh -huh. porque tú comentas que muchas veces en los universos de estos dramas es súper normal y sí. no pasan por el tema de discriminación y supongo que es porque no es el objetivo como dices uh -huh. o sea en Heartstopper si sí buscan mostrarte la realidad de pues, la gente que es queer y cómo viven y por los sí. struggles que tienen que pasar, las dificultades. Y pues acá es como, no, solamente que sea esta historia sí. y ya. Y mm. aparte también muchas veces puedes encontrarte con personajes, te puedes encontrar con personajes que representan más que la G de LGBT, ¿sabes? Mm, claro. Te puedes encontrar a trans, a lesbianas, a etcétera, en las series de representación. No me acuerdo si en Heartstopper hay alguien que sea... Si sí hay trans, ¿no? Hay... No sé, no vi la serie, ah, pero bueno. tampoco he leído el libro. Si, si no me equivoco, hay una chica trans en la, en la serie. Ok. Entonces, creo que Heartstopper sí entra más como en una serie de representación LGBT. Ya, claro. Mientras que los BLs, pues, no necesariamente hacen eso. Mucho de ese contenido está hecho por mujeres para mujeres. Mm -hmm. Todo está hecho con el female gaze. Ya, claro. Este, entonces sí, sí he visto que a las mujeres es las que más les llama la atención porque pueden ver a un hombre de una manera donde tal vez eh, no entran en la manera convencional de cómo tiene que ser un hombre. Ok. Y a veces puede ser más emocional y te, a las mujeres les muestra esta idea de un hombre que tal vez es más difícil de encontrar en la vida real, ¿saben? Mm. Pero sí he visto que en las estadísticas y la audiencia y todo eso, eh, la mayoría de las personas que consumen el biel son mujeres heterosexuales. ¿Y tú? ¡Y yo! No sé, <risa> claro que también hay gays dentro de ahí, también hay lesbianas y, y más personas de la comunidad. Sí. Pero, de hecho, vi que en, un, en, un, en una investigación que se hizo como de Latinoamérica, era como un 50% mujeres heterosexuales. Después de ahí, no me acuerdo el porcentaje, pero los que la seguían eran mujeres bisexuales. Ah. Y luego ya estaban de que gays o algo así. Ah, ok. O sea, la ma gran mayoría son sí. mujeres Ajá. en general. Ok, ok. ¿Y tú cuál disfrutas más? ¿De, ¿De qué? O sea, en general disfrutas más cuando sí es representación. O sea, ¿tienes algo western representación o disfrutas más un BL? 
Mm, te puse no en la silla sé. de la pregunta Mira, difícil. No lo sé, porque siento que... La, yo no he sido tan fan de la representación LGBT que, ha, que hay, por ejemplo, que encuentras en Netflix. Ok. O sea, Heartstopper, muy bonito y lo que quieras, pero a mí se me hizo muy cute. Demasiado okay. que yo no lo, no, no lo disfruté. Te faltó el angst por acuérdate que somos tóxicos. Ajá. Ya, está. Veo. Por ejemplo, ¿has visto Young Royals? No. Es otra serie. Ah, pero ¿te, gustó, ¿Te gustó el libro Red, White and Royal Blue? Sí. Pero ese sí me gustó. Es un poquito cute, ¿no? Sí. ¿Qué tiene o qué? ¿Que no me puede gustar no, algo no. cute? <risa> o sea, de repente te sacaste y, ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te va a salir? A ver, eh, para, apaga las cámaras no, pues, no, no, no. no, no, no Sí, me gustó el libro este, gustó. Y quiero ver la serie que van a sacar de, Del libro, pero ¿Y te gustó pero, Wolfson? Ajá, pero Wolfson me gustó más Mucho ah, más. Ah, porque era más angsty ajá. Ya entiendo. Digo, también el otro tiene su lado angsty sí. Pero Wolfson es muy Wo angsty Sí, Wolfson es... es oh. Me gustó mucho. Es muy bueno. Sí. ¿Te presté Captain Prince? Sí. Los tres libros. ¿Y te gustaron? No los leí, ahí están. <risa> ¿Qué? ¿Pero por qué no? Ese es súper angsty. Bueno, lo voy a leer. Ajá. Lo voy a leer. Eh, pero sí, fíjate que, por ejemplo, pensando en Love Victor o Love Simon. Ah, ya, Love Simon lo leí. Lo son vi. cosas que no fui tan fan a pesar, de, no sé, no sé No fui tan fan, pero por ejemplo Te pongo un ejemplo, Young Royals que Salió en Netflix, es una serie de un Príncipe Que se va a un internado Y se enamora de un Tipo, pues un plebeyo O sea, alguien normal, ¿no? Y, y por ejemplo, los problemas que hay Porque no pueden estar juntos, porque Él pertenece a la corona ¿Sabes? Y Ajá. pues tiene que cumplir su deber Como el heredero Ay, qué padre. Entonces, eso estuvo, estuvo bien, eso sí me gustó. Okay. Porque había más drama, ¿sabes? Porque también era como de que soy gay y hay gente que no que me quiere que no lo diga y así, bla, bla. Entonces, se sentía más realista. Como te digo, Heartstopper a mí no me gustó porque era todo muy cute y se sentía como muy idealizado. Ok, y ahí también, ahí no lidian con discriminación. Sí, sí discriminan, pero, por ejemplo, pasan cosas cero realistas, yeah. o sea, por ejemplo es un tipo que se está dando cuenta que le gusta a otro hombre mm. a, y, y hay gente que puede burlarse de ellos ¿sabes? o algo así y él es como o sea, él lo aceptó ah, lo aceptó así uh -huh. instantáneamente, que de hecho no era gay, es bisexual mm. y el actor es bisexual en la vida real pues es la persona que lo sacaron sí, del bien, closet sí, bien. que de hecho este... Y, y tiene como 18 o algo sí, así. Está, ¿no? está, sí, tiene 18 años. Sí, sí la verdad a mí no, no me pareció para nada. S sé que desde que anunciaron esa serie era como... ¿Y los dos actores son gays? Mm. También me acuerdo que con Love Victor sucedió que Victor, el actor, no era gay. Ah, okay. En la vida real. Y pues mucha gente estaba en desacuerdo, ¿no? ¿Y tú qué opinas de eso? Porque también vi que fue una crítica para Ryan Murphy que okay. estuviera dándole papeles a sus protagonistas, eh, él siendo un hombre gay, Ryan Murphy, mm -hmm. ah, él, yo siento que él fue mi padre en otra vida, <risa> es que mucho de su trabajo siento que sí, como que va muy bien con muy mi contigo, estilo, Ajá. Eh, pero bueno, a él se le criticaba mucho que él es un hombre gay y le daba los roles de sus protagonistas a, a hombres heterosexuales y muchas veces los ponía a actuar en papeles queer, Uh -huh. Y es algo que pues se lo critican muchísimo ¿Tú qué opinas de eso? Yo la verdad es que yo estoy en desacuerdo con la gente que dice que un gay, un personaje gay tiene que ser actuado por un gay Ok um, Por ejemplo alguien como Ryan Murphy uh -huh. Que ha hecho, o sea, ha dado mucha representación durante, en todas sus series creo sí, yo Sí, siempre A personajes gays y también le ha dado muchos papeles a, a hombres gays mm. y, y no sé si más personas de la comunidad pero siento que él ha hecho mucha representación en su trabajo que a mí no me molesta que ciertos papeles se los dé a personas heterosexuales okay. porque si sí ha hecho muchos shows donde hay muchos gays ¿sabes? o sea mm, yeah, yeah, yeah. Mm. y en los videos también pasa porque me comentas que muchos idols que son heterosexuales están tomando roles ¿no? Sí, en los Beatles también pasa, eh, de hecho, por ejemplo, Semantic Error, que es uno de mis, de los Beatles que más me han gustado, pues hay, creo que de hecho los dos eran idols, o sea, uno ahorita está en la militar y el otro sí está activo en un grupo, uh -huh. eh, 
Y también, por ejemplo, Omega X, mm, que hablamos claro. de ellos hace dos, tres episodios. También dos de ellos van a protagonizar un BL. Y que yo tenga entendido, pues no son gays. Que, de hecho, igual, este, creo que aquí es importante hablar de ese tema porque... Eh, muchas veces los fans esperan que los actores pues sean gays Ajá. este y número uno siento que exigirle a estos eh, actores que públicamente sean gays a mí no me parece correcto para empezar porque en los países donde ellos viven pues no es como que la homosexualidad sea muy aceptada. Claro, sí. Por ejemplo, yo sé que en todos lados hay homofobia. Sí. Y hay discriminación y así. En México la hay. Sí. Pero, digo, no que en México estemos... ¡Woo! En México ya existe el matrimonio igualitario en todos los estados. Ah, mira. Uh -huh. Es Entonces algo... Ya solo falta el anillo. Ya falta nada más el novio, el anillo... <risa> ¿Qué pasó? ¿Te estás atrasando, bebé? ¿Dónde estás? No has llegado. Este, Pero en Corea no es así que yo tenga entendido. No. En Tailandia tampoco. En China, que les comento en China, pues tampoco. Japón, no, las cosas no son así allá. Y eso que aquí igual hay homofobia. Entonces allá ni siquiera tienes leyes que te den eso. De hecho, yo recuerdo mucho que... No me acuerdo qué vi él era que estaba viendo... Y ellos mencionaban que no se podían casar. Creo que era uno tailandés. Mm. Y que en Tailandia no se podían casar. Y yo dije, wow, qué extraño que en Tailandia sean tan populares los BLs. Pero no siquiera tienen el derecho a casarse, ¿sabes? Claro, sí. Porque los, los BLs tailandeses son muy populares. O sea, por ¿Será ejemplo, que es algo que hacen más que nada para exportar? Pues sí, probablemente. Porque yo, por ejemplo, estaba sorprendido... De Cutie Pie. Uh -huh. Yo sé que es uno de los BLs más grandes de este año, junto con Kim Porsche. Y estaba viendo cuántos views tiene Cutie Pie. Uh -huh. Porque Cutie Pie está en YouTube. Oh, God, mira. Muchos, muchas veces la suben directamente a YouTube. Este, entonces, ahí lo puedes ver. Y lo mínimo que tiene un episodio de Cutie Pie son 5 millones de views. Y lo máximo son unos 20 millones de views, ¿sabes? Oh, super. Y yo estaba así como... Wow, o sea, mucha gente ve los Bielsa, o sea, no, claro. es demasiada. Entonces, a mí me parecía sorprendente cómo podían hacer una serie así, pero que ni siquiera se puedan casar legalmente en Tailandia, ¿sabes? Mm, claro. Yo decía, pues qué injusto, qué hipócrita que le den como tanto Biel, 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 pero no tengan derecho, ¿sabes? Mm. Entonces, siento yo que, que los fans quieran saber la sexualidad del actor. Al, sobre todo en países así donde el gobierno tal vez ni siquiera te apoya de esa manera Pues podrías poner hasta en, en, peligro. en peligro al actor Ay. Entonces, número uno, no, no me gusta que le exijan a las personas que, que se expongan su sexualidad Claro Y luego número dos En, en los Bills sucede mucho que shipean a las parejas O sea, por ejemplo, Cutie Pie Ajá esta es una nueva pareja que hicieron para este, para este Biel. Ellos dos se volvieron tan populares que ya para el próximo año tienen confirmado otro Biel. Juntos como pareja protagonista. Y entonces eh, eso pasa mucho en los Biels. La pareja se vuelve tan popular y tiene tantos seguidores que esa pareja ya es como la pareja y tienen que seguirla usando en diferentes Biels. Entonces... Muchas veces cuando los actores tienen otros proyectos aparte, pues ni siquiera la gente los ve. Porque ellos es como, no, no estás con tu pareja. <risa> a mí no, es no me interesa. Ajá. Ese no es mi ship. Sí, ajá. Y les exigen de que no, tienen que estar ellos dos juntos siempre. Y hasta esperan que anden en la vida real. Mm, claro. Entonces eso ya es un poco, pues, problemático, ¿sabes? Porque tengo entendido que si sí han habido... Personas que han andado Parejas ships que han andado De hecho, Cutie Pie eh, Se cree Que andan Porque en varias entrevistas han dicho como Pues sí, se pueden referir a nosotros como pareja Y no es como que hayan dicho Somos novios Pero ya la gente lo tomó como Pues están diciendo que les podemos llamar pareja Y, y en, en el Biel Sucede mucho que El fan service Sucede hasta afuera de la serie Y verlos a ellos de que abrazados, dándose un besito en la mejilla o cosas así 
Así los puedes ver en las entrevistas y así Porque es fan service para los fans, ¿sabes? O sea, y a ellos se les ve mucho siempre Que abrazados, que se dan besos, que jijijaja Entonces, o sea, todo el mundo desde que güey, obviamente son novios Ajá. Y pues luego ahora van a estar en un novio juntos Entonces, yo no sé, yo no quiero decir en este podcast Si sí son 100% confirmado que son Lo escucharon en el podcast, ¿qué era está diciendo? Confirmado, ellos son pareja pero si de repente resulta que no son pareja, los cancelan. Eso es lo que está diciendo Ajá. Gerard, no lo dije Así yo. Así es. Es para mí. Este, entonces, eh, todo el mundo piensa que andan. Okay. Y te digo, ellos mismos lo dijeron, de que nos pueden llamar pareja. Mm. Pero, no sé. Mi la... corazón chipeado no, va a poderse sí. a checar esas entrevistas sí. y ver Cutie Pie porque ni siquiera he visto los actores. No, fíjate que están lindos. Este, está, sí están lindos. A mí, a, mí, a mí se me hacen bonitos. Este, y, pero luego, el problema es que muchas veces los actores de Beatles no son ni siquiera gays. Ok. Entonces, de hecho, uno de los de Cutie Pie, que yo tenía entendido antes de hacer Cutie Pie, tenía una novia. Bueno, Entonces, no Aleo, ajá, le igual es bisexual, no lo sé. Pero ha pasado en ocasiones que, pues, los actores no son gays, son heterosexuales. Y llegan a presentar a, a su novia o algo en el público... Y atacan a la novia y le empiezan a decir, tú destruiste esta pareja. Entonces atacan a la tipa y pues ella ni siquiera hizo nada malo, ¿sabes? Claro, o ajá. sea, entonces también siento que hay que saber diferenciar entre el personaje. Pues eso sí está como un poco problemático, no en cuanto al Biel, sino los fans. Es, hay algo muy curioso y es que en el pasado, o sea, te estoy hablando de que tal vez en los 50, 60, eh, ya ves que de repente me gusta leer como fun facts y me gusta leer de cosas de historia, uh -huh. y en, antes no hacían tanto como segundas partes de las películas, uh -huh. lo que hacían era como, ay, esta película pegó muchísimo, uh -huh. la gente uh -huh. quiere ver más de esta pareja y toda la cosa, en vez de hacer un enamorados parte 2, hacen sí. una película que sea muy similar y ponen a la misma pareja, y la gente sigue consumiendo eso que les gusta sí. O sea, como que lo que hacían justo eso Como hacer nuevos proyectos, pero que la pareja fuera la misma Porque les gustó Incluso creo que lo mencionan en el libro de The Seven Husbands of Evelyn Hugo Ya mm -hmm. es que te conté que era de una actriz Tipo como si Marilyn Monroe estuviera contando su vida okay. eh, sí. Y pues ella menciona eso también en esa novela Entonces supongo que es algo similar a lo que está pasando ahorita con sí, los Sí, claro, y si, y si llega a pasar Que muchas veces también eh, Aquí de este lado también llegas a ver parejas que fueron como muy queridas y a veces repiten, o sea, ser parejas en otras películas o así. No sé por qué me viene mucho a la mente Angelique Boyer con Sebastián Rulli aquí en México. ¡Ay, <risa> <risa> Ok, eh, ellos no me salieron. Es que ellos eran la pareja de Teresa. Ok. Y Teresa fue un boom. Sí, está, total. Entonces total. luego hicieron otra novela que se llamaba... Eh, la, lo que la vida me robó e igual ellos eran la pareja protagonista y luego ¿Qué? si no me equivoco no, entonces hace mucho. no bueno y se casaron aparte en la vida ¿En real, real? Ajá, en la vida real se casaron y luego si no me equivoco luego tienen otra novela donde ella tío, son tres hermanas gemelas una es mala una es buena y una es taliciada <risa> <risa> e igual la pareja principal son ella y Sebastián Rulli no, pero tú es que te estás perdiendo. Si tú mismo ya sabías, tú ya estabas de que lo traías aquí. Entonces, ¿qué dices? ¿Por qué no sé por qué me vino, pareja? Me vino. ¡Qué mal! Pero aquí yo me aventé tres novelas con la misma pareja. Por eso o sea, ya lo sabías. Yo ¿no? soy Tim Angelique Boya y Sebastián Rulli. Pues Saquen la... otra novela. Si ya lo sabías, entonces ¿para qué te sorprende? ¿Por qué traías ese punto a la mesa? Ya lo sabías. Si sí, pasa en Estados Unidos, no, también. Pues no me acuerdo, o sea, no que me acuerde. Según yo, una película viejísima eh, es esta de que se llama Pretty Woman. Uh -huh. Yo no la vi cuando salió, pero hace poco un amigo me dijo que era de sus películas favoritas de todos los tiempos uh -huh. y que la tenía que ver. Entonces estábamos de viaje y, e hicimos como pijamada en, en mi cuarto y estábamos viendo la película. Y según esto, si no me equivoco, él dijo que fue tanto impacto que causó esta pareja de sí. ellos dos, que hicieron también otra película donde ellos dos son el ship ah, principal okay. de que está Julia, Julia Roberts, Roberts. Y, y no me acuerdo quién actor. era el otro tipo, pero sí y retomando el tema de querer que los actores salgan del closet o que no sean su sexualidad y tocando el tema esto de lo del queer baiting, porque también pasó con Kit Connor en Heartstopper yo sí siento que no está bien esperar que la gente salga del closet por un claro, papel, totalmente o sea, porque los estás exponiendo ya sea, por ejemplo, Kit Connor que dijo que no estaba listo para salir, pero pues que ni modo, lo presionaron. 
y pues salió del closet o a actores como lo dijimos allá en Tailandia o Corea lo que sea donde puede ser peligroso tal vez que salgan del closet o, o así o por ejemplo cuando no sales del closet porque no eres gay y los fans te atacan y atacan a tu pareja y así entonces pues yo siento que eso es algo muy personal y que no debería de ser de nuestra incumbencia la gente o está sea, pasando su propio camino No puedes uh -huh. andar de que sacando a las personas Arrastrándolas para que salgan del closet Porque también le pasó según yo a la autora de Love, Simon Si no uh -huh. me equivoco la estaban criticando Porque decían de que tú eres una mujer casada Eres una mujer heterosexual no puedes estar escribiendo un tema sí. gay Y ella tuvo que salir del closet Y decir, ¿saben qué? O sea, yo soy bisexual Pero la sacaron del closet sí. Así que, pues sí, siento que ahora Ya la gente sabe que como Dude, esto es tema de cada quien sí. Pero sí creo que es que pues ya es algo, o sea, es algo que antes no, no estaba tan presente y ahora sí es algo que se está peleando mucho en estas sí. nuevas generaciones. Porque qué feo que te arrastre. Sí, en el qué club, feo o sea. sentir esa presión. O sea, pues no, cada quien vive su proceso de distinta manera y a veces no estás listo y, y pues se vale. O sea, cuando estés listo y si no estás listo nunca, pues no estás listo nunca. O sea, claro, sí. ¿Te parece si pasamos a los comentarios? Sí, esta vez pedí recomendaciones de mm, Bios. Y vas a ver. Obviamente. ¿Lo vamos a ver juntos? Sí, me invitas a tu streaming ah, lo vemos. Dale. Está bien. Ya ok, quedó. A ver, vamos a ver. Ah, ah, Kim Porsche. Kim Porsche. Cutie Pie. Cutie Pie. Todo empezó con una mentira. Best love number one for you. Esta iguanesa es muy divertida. Cherry Magic. Dicen que esa es japonesa. Y a Given. Es un anime. Yo amo el bien del anime. Ay, ok, yo también lo quiero ver entonces. Given. Cualquier danmei chino son los mejores. Mo Dao Sushi, por ejemplo, tiene LA, cómic, novela, etc. A live oh, action. Okay. Chocolate, choco, choco, choco milkshake Ajá. es la premisa más extraña del mundo. ¿Pues ¿De qué trata? Un tipo llega a su casa y afuera de su casa le tocan dos personas, Ajá. dos hombres. Son su perro y su gato de la infancia yo, reencarnados. Yo, yo, yo. En humano. Y lo vi en TikTok, vi un pedacito de eso. Sí. ¡Oh! Yo es ya la vi, ya la vi. Ah, es un Miguel. Pero con, los, con las mascotas. Mm -hmm. Está muy raro. Yo te lo estaba viendo y yo, es que me gusta, pero no me gusta lo que estoy viendo, o sea. Pero es que son las mascotas. Son sus mascotas, ajá, el perro y su gato. Pero son las mascotas. Sí, <risa> está muy raro. Ok. Ok, pues ya ahí tenemos varias recomendaciones Así que es. les dejamos también a ustedes y que vamos a ver. Pero es cierto una cosa, uh -huh. los GLs no reciben la misma cantidad de amor, no. ni de apoyo. Ah, sí, Entonces sí. creo que también tenemos que hacer un episodio, episodio de los de GLs. GLs. Sí. Y pues de anime de GL yo solo he visto Strawberry Panic, que está muy bueno, pero no he visto tantos. Entonces no visto si nada. quiero toca Nada, ni uno. Nada, ni uno. Strawberry Panic es un anime, okay. pero, oh, pero es muy dramático, a lo mejor no te gusta. Tenemos que invitar a alguien, veremos. ¿Quién sí. de nuestras amistades? Veremos quién le sabe a los GLs para que nos venga a dar recomendaciones. Uh -huh. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a los saludos? Los saludos, es cierto. Eh, fin, guión bajo, purrito 13, pone, hola, me mandan un saludo, el 13 es mi cumpleaños, les quiero, y me motivan a hacer tarea. Ay, o sea, o sea hoy, hoy es tu cumpleaños. Grabando, es tu cumpleaños. Estamos grabando 13 de diciembre, diciembre que es tu cumpleaños, entonces quiero desear feliz cumpleaños, probablemente no lo vas a ver el 13, pero que, que sepas que el 13 te decimos feliz cumpleaños. Happy birthday. Ok, luego tenemos Daria M. Artwork. Hola, oh, Liz, me mandan un saludo. Amo mucho su podcast. Me hacen los días happy. Saludos desde, desde Venezuela. ¡Saludos! ¡Saludos! Ok. Eh, Reni Rebeles, pero no es Reni Rebeles. Oh, nuestra geez. amiga. Pone, Oli, me pueden mandar un saludo. Los quiero mucho a los dos y te sigo desde hace mucho tiempo. Son una gran inspiración para mí. Los te quiero mucho. ¡Saludos! ¡Saludos! Paulina dice, saludos, me encanta esta esquina del internet. Hey, ¡Saludos! ¡Saludos! Eh, Máximo dice, hola, ¿me pueden mandar saludos? ¡Saludos! ¡Saludos! Y bueno, esto es todo lo que les traemos en esta ocasión y también es el último el episodio de la primera temporada. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y mientras vamos como averiguándonos las... La verdad siento que ya, o sea, del primer episodio a este, nuestra identidad cambió por completo. O sea, siento que sí. aprendimos mucho. Qué loco. O sea, hace un año estábamos grabando el video de Spider-Man. Sí, y siento que antes, o sea, no, no teníamos mucha noción de cómo era esto. No, yo sigo sin noción de la vida en <ríe> o general. Sea, yo también, pero creo que ahora ya tenemos un formato más claro, sí, claro ¿sabes? Claro. O sea, pasamos por mucho, ¿eh? Sí. Ha sido un gran año. Gran ¿sabes? año, gran primera temporada. Sí, gracias, Paulina. 
podcaster y gracias a ustedes Muchas por todo gracias. el amor que le han dado los vemos en la segunda temporada y aquí vayamos dejando temas que quieran que tratemos porque tal vez vamos grabando con anticipación y así sí. para que no nos perdamos ningún miércoles con ustedes así es los queremos muchísimo podcasters y los vemos en enero bye bye, bye.